അസ്ലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഷാസാസ് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയുടെ റൈസോ ദോശയുടെ റൈസോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊരു ഫോർ അവേഴ്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് ആയി അതിന് ശേഷം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ചോറ് അരക്കപ്പ് അരമുറി തേങ്ങയുടെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തേങ്ങ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂണോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത മാവാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് പൊക്കി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് ഇത് നൂല് പോലെ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ഹാഫ് അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഗ് ഫൈവ് ഒണിയൻ ടു സ്മോള് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ വൺ മീഡിയം ടർമറിക് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വൺ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലിക്ക് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒണിയൻ ഇട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ അത് വഴറ്റുക ആ സമയം തന്നെ നമുക്കൊരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെക്കുക തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ ഒണിയൻ ഒണിയനിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ സമയം തന്നെ ടർമറിക് പൗഡറും സാൾട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാല കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ മസാല നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു പിടി കൊറിയൻഡർ ലീവ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീയെ കുറച്ച് വെക്കുക നന്നായി കുറച്ച് വെക്കുക തീയെ ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ വിടാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ മസാലക്ക് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ശരിക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി ഓരോന്നും വേറിട്ട രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി റെഡി ആക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച വെള്ളം തളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തട്ടും എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തട്ട് മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മേൽഭാഗത്ത് തട്ട് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കുഴിയിലും നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുക്കാ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് മാവ് ഒന്നും കൂടെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ പു
തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ശരിക്കും അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഇഡ്ഡലിയും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്ത കാരണമാണ് നമുക്ക് ഒരു തരി പോലും ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ഡലി റെഡിയായി നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത്